মানে ওর মা মানে আমার এখন শাশুড়ি মা ওনার কাছে আমি পড়তে যেতাম বেঙ্গলি টিচার তো আমরা দুজনেই বোলপুরে বাড়ি আমাদের তো আমি নাইন টেন মে যখন হবে মানে সেই সময়টা আমি প্রেগনেন্ট তো আজকে যার বাড়িতে এসেছি আড্ডা দিতে সেই মানুষটা মানে সেই চরিত্রটা অপ্রিয় হলেও কিন্তু মানুষ হিসেবে এবং অভিনেতা হিসেবে তিনি সকলের প্রিয় আর তিনি হলেন জি বাংলার জনপ্রিয় ধারাবাহিক কার কাছে কই মনের কথার পরাগ মানে দ্রন্দা কিন্তু পেয়ে গেছি সস্ত্রীক মানে বাস্তব জীবনে স্ত্রী দুর্বাকে সাথে নিয়ে আড্ডায় কেমন আছো আগে বলো খুব ভালো আছি সামনে পুজো গেল সব প্রচুর আনন্দ করেছি সবাই মিলে খুব ভালো আছি বাচ্চার সঙ্গে টাইম স্পেন্ড করলাম স্যাটারডে সানডে নর্মালি আমার ছুটি থাকে ওরটা তো ডিপেন্ড করে আগে যেমন আমরা খুব ঘুরতে যেতাম কিন্তু এখন ওর রিসেন্ট এই প্রজেক্টে একদমই প্রেশার আছে ভীষণ ছুটি পাচ্ছে না ওইভাবেই ম্যানেজ করে নি সময় বার করাটাই হচ্ছে খুব চাপে আর বিশেষ করে অভিমা হ্যাঁ টাইম নিয়ে কিন্তু একটু প্রবলেম হয় জমি জমি বলে একটা সলিড পিছড়া হয়ে গেছে আর কি সলিড যখন তারপরে যখন গোল মানে গোলে জল হয় ওইটাই বড় একটা ভয়ের জায়গা সব সময় একটা ভয়ের জায়গা এই বোধ হয় বাস্ট করলে যা হয় হ্যাঁ ওইটা নিয়ে কোনো ভাবে চলতে হয় সবাইকেই চলতে হয় ভাই ভাই তোমাকে সেরকম নয় মানে ওর মা মানে আমার এখন শাশুড়ি মা ওনার কাছে আমি পড়তে যেতাম বেঙ্গলি টিচার তো আমরা দুজনেই বোলপুরে বাড়ি আমাদের তো আমি নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ চারটে বছর ওনার কাছে পড়েছি বেঙ্গলি টিচার তো সেই সময় যদিও মানে আমি যখন পড়তে যেতাম যে সময়টা সেই সময়টা ও অলরেডি কলকাতা চলে এসছে মানে আমরা দুজন দুজনকে দেখিনি তারপরে আফটার সার্টেন পিরিয়ড অফ টাইম পড়াশুনো শেষ হয়ে গেছে আমি নিজেও কলকাতায় চাকরি জয়েন করেছি যেরকম হয় নর্মালি বেঙ্গলি ম্যাট্রিমনি সাইটে দেখাশোনা চলছে তো হঠাৎ একদিন মানে এরকম আমারও প্রোফাইল আছে ওরও প্রোফাইল আছে একদিন মানে আন্টি বলতাম তখন এখন মামুনু বলি তো আন্টি হঠাৎ করে আমার বাবাকে একদিন রাত্রিবেলা ফোন এসছে এবার কথা বলতে বলতে মানে মামুনু যে জেনে শুনে ফোন করেছে সেটা নয় প্রোফাইল দেখে এমনি অল অফ আসার যেরকম কল আসে সেরকমই কথা বলতে 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 মানে আমি তখন বাড়িতে ছিলাম তো এরকম শুনছি যে বাবার কেউ চেনা জানা হয়তো ফোন করেছে তারপরে এই যেমন হতে হতে অল অফ আসার বিয়ে মানে তো মানে সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেছিল মানে আর দেখা সাক্ষাৎ নিজেদের হ্যাঁ সেটা হয়েছে অল্প সময় কিন্তু হ্যাঁ এরকমটা নয় খুব কম হ্যাঁ যেহেতু ওই যেটা বলল এই রকম ম্যাট্রিমনি সাইট কি পছন্দ ছিল হ্যাঁ মানে সেটা না হলে তো ব্যাপারটা এগোতোই না সেটা তো হয়েছিল আর ওই মা অনেক দিন ধরেই আমাকে বলে যাচ্ছিলেন সেই সময়টা আর কি না আর নয় আর দেরি নয় এবার সেরে ফেলতে হবে সেরে ফেলতে হবে তো তারপরে যা হয় তোমার সেরকম কেউ এখন নির্বাচন করা পাচ্ছি না এখন কিছু নেই আমার তো ন্যাচারালি সেবার খোঁজাখুঁজির পর্ব চলল এবং খুঁজে মা বললেন এই হচ্ছে সেই এ আমার ছাত্রী ছিল হ্যাঁ হ্যাঁ তো সেই দেখা সাক্ষা দেখা টাকা হলো এ হলো আমি তো মানে এসব ব্যাপারে আমি খুব একটা চাপ নিই না মানে যেহেতু পুরো চাপটাই ছেড়ে দিয়েছিলাম আমি দুটো জিনিস জিজ্ঞেস করেছিলাম ওকে তো সেটা হচ্ছে যে বেড়াতে ভালোবাসে কি না আর খেতে ভালোবেসে কি না এই দুটো জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট তো দুটোর ক্ষেত্রেই উত্তরটা হ্যাঁ এসেছিল 
ফলে আর খুব একটা কোথাও আটকাইনি আমরা যখন বিয়ের পরের জন্য প্রচুর ঘুরেছি মানে এরকমও হতো ওর তো শুটিং এর কোনো ফিক্স টাইমিং নেই আমার যেমন ফিক্স মানে ফ্রাইডে হলো মানে আমি জানি স্যাটারডে সানডে হলিডে তো হয়তো আমি অফিস থেকে ফোন করছি যে শোনো মানডে কোনো একটা ভাবে ছুটি পড়েছে হয়তো মানে ক্রিসমাস হোক এটা হোক তো তুমি কোনোভাবে ছুটিটা ম্যানেজ করে নাও ফ্রাইডে নাইটে মানে ফ্রাইডে সকালে হয়তো ঠিক হচ্ছে আমরা তাড়াতাড়ি করে টিকিট কাটা হচ্ছে যে কোথাও একটা আর মানে তাড়াতাড়িতে ভালো জায়গায় ঘুরবো মানে নর্থ বেঙ্গল তো এরকম প্রচুর হয়েছে মানে সকালে পর্যন্ত জানি না বাড়ির লোক চিৎকার করছে যে তোরা যাবি কি করে প্যাকিং নেই কিছু নেই কিভাবে যাবি একটা ঠান্ডার জায়গা যাই হোক তো আমরা ওইভাবে মানে কোন রকমে এসে প্যাকিং করে ও হয়তো মানে এসেই ফ্রেশ হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে মানে আমি সমস্ত প্যাকিংটা কমপ্লিট করে ফ্রাইডে বেরিয়ে যাচ্ছি মানে এরকমও হয়েছে আমি হয়তো শুটিং এর মানে রয়েছি সেই সময় আমি তখন দীপাবলি বা কোন একটা করছি শুটিং এ রয়েছি ও ওরা ফোন করলো যে আমাকে দেখো আমার একটা এরকম মনে হচ্ছে দুদিন মানে শনি রবি প্লাস এই দুটো দিন সময় বেরোচ্ছে তোমার কি অবস্থা অবস্থা তাহলে আমাকে অবস্থাটা বার করতে হবে তৈরি করতে হবে সঙ্গে সঙ্গে প্রোগ্রামের সঙ্গে একটা গটা ফলো যে দেখো এই দুদিনটা একটু ম্যানেজ করে করে যাবে ওটা তো অনেক ব্যাংকিং থাকতো ঠিক আছে আমি দেখছি ঠিক আছে তুমি ওই দুটো এ করো আমি টিকিট বলছি করে টোর ওকে সঙ্গে সঙ্গে ফোনে ওই অব ওইখানে দাঁড়িয়ে কোথায় যাবে কালিম্পং এর দিকে যাবো না অদ্ভুত মজা ওই সময়টা চলো বেরিয়ে এসে আমাদের প্ল্যান হয়ে গেছে উই আর গোয়িং টু সিটং কিন্তু টিকিট নেই হ্যাঁ বাড়িতে কাউকে বলিনি মানে আমরা না স্লিপার ক্লাসে টিকিট নেই তখন একটা বোধ হয় স্পেশাল ট্রেন কিছু একটা ছিল এনজেপির তো আমরা এমনি সিটিং এর টিকিট কেটেছি ও আমাকে বলছে সারা রাত তুমি এভাবে যেতে পারবে বাড়ি থেকে এলাও করলো জানি না বাড়ি থেকে বলি নি যে সিটিং এ যাচ্ছি আমরা কাকু হচ্ছেন ডক্টর তিনি সব জানেন সব মানে এ করে তখন ফাইনালি যখন জানতে পেরেছেন যে আমরা কিছু খুব বকাবকি করেছে আমাদের আর কিছু বলেন না তারপরে ফাইনালি ও যেমন ট্রেনে উঠে আবার টিটিকে বলে আমাদের ওই স্লিপার ক্লাস আমাদেরকে টু এসি চেঞ্জ করা হলো সম্প্রতি আমরা গেছিলাম পাহাড়ে উঠিনি কারণ বৃষ্টি বৃষ্টি ছিল ফলে যদি পাহাড়ে ধস নামে আটকে যায় ওসব ভেবে কম দিনের জন্য ডুয়ার্স একটা করে এলাম পুজোর আগেটা বোধ হয় না আগে ছিল না আগে অসুবিধা হতো এখন এইবারে দেখলাম গিয়ে ও খুব জল টল কোথাও গিয়ে এখন দেখছি ওগুলো অনেকটাও বাবাই বলে ওকে তো বলে বাবাই চলো মানে অনেকদিন যাওয়া হয়নি আর ওকে থামানো যাবে না বাচ্চা তো এমনি ঘুরতে ভালোবাসে তারপরে ধরো পুজোর যখন ছুটি স্কুলে যখন আরো ভর্তি হবে বন্ধুরা বলবে এখানে গেছি ও তো খুব সুন্দর গুছিয়ে কথা বলতে পারে অনেক ছোট থেকে মানে ওর কথা মানে প্রমিনেন্ট কথা কিন্তু অনেক ছোট থেকে আর হয় না বাচ্চাদের যে একটা সেন্টেন্স মেকিং এর প্রবলেম হয় মাঝখান থেকে ব্রেক থ্রু করে আবার বলে ওর সেটা হয় না খুব গুছিয়ে কথা বলতে পারে আমি অবাক হয়ে যাই যে 
এক্সাক্ট মানে হয়তো কোনো একটা ফেস করছে বা কিছু একটা মিমিক্রি করছে ওর ওই বয়সে মানে ওটা এক্সপেক্ট করা যায় না মানে অদ্ভুত ভাবে ও এক্সাক্টলি সেম করে ওই জিনিসটা ও করে ফেলে কিন্তু বাহ সিরিয়ালে কি মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছে তো ও কালকে যেমন খেলতে খেলতে বলছে একটা শিমুল মাসি কে ফোন করতে হবে দেখি হসপিটাল থেকে এলো কিনা কিছু একটা হয়তো স্টেপ আমি হয়তো বললাম এটা গত্ত দেখি টুকটুক টুকটুক করে দেখি একটু একটু পা ফেলায় মানে এনজয় করে ব্যাপারটা এইটাই আচ্ছা এবার আসি তোমার ওখানে মানে তোমার কাছে এবার খারাপ দিক মানে হুটহাট রেগে যায় আর ভালো দিক তো অনেক আছে ভালো দিক রাগে কিন্তু আমিও মানে এটা বললে ভুল বলা হবে যে আমি রেগে যাই না আমিও হুটহাট রেগে যাই কিন্তু আমার রাগটা খুব সহজে ডিজলভ হয়ে যায় আর ও ওটাকে ধরে রাখে আর এইটাতেই আমার প্রবলেম হয় সেটাতে ও আবার মানে ফিডব্যাক আসে যে আমি নাকি খুব ন্যাক করি তারপরে মান বাঙানোটা কিভাবে হয় মানে তোমাকেই যেতে হয় মানে কথা কি বন্ধ মানে একদম চুপ হয়ে যায় হ্যাঁ ভীষণ রকম ভীষণ রকম ছেলেদের একটু একটু রাগ না কথা নয় তো না ওটাকে আরো আসলে এটা খুব মানে আমরা এমন একটা দিনের শেষে এমন ওই চক্রাকারের এর মধ্যে আবর্তিত হয়ে গেছি না একটু যে নিজেদেরকে নিজেদের জন্য সময়টা বার করাটাই খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায় সেই সময়টা খুব ইম্পর্টেন্ট ভালো দিক তো আছে অনেকগুলোই মানে সেগুলো একটু বেশি বেশি করে বলে রাখি ভালো দিক অনেক কি আছে খুব ভালো খুব ভালো রান্না করতে পারে ভীষণ ভালো মানে সেটা করতে পারে তোমার ও খুব সুন্দর ওই বাজেটিং গুলো খুব ওটা করতে পারে যেটা অনেক ক্ষেত্রে আমি পারি না হোম মেকারদের ক্ষেত্রে এটা একটা বড় গুণ আমি অনেক সময় বেশি সাবি খরচা করে ফেলি 
চ্যালেঞ্জ করে নিজেকে বুঝি না এটা নয় তাও একটা যেন মনে হয় একটা অনলাইনে আচ্ছা অর্ডার দিয়ে দিলাম আর কি এরকম হয় সেটা আমিও করি কিন্তু তাও একটা ও মানে একটু সঞ্চয় হ্যাঁ মানে সঞ্চয় মানে কি খানিকটা বুঝে আর কি ব্যালেন্স যে না এটা আগেরবার এটা কিনেছো এবারে থাক এটা আবার কিছুদিন পরে কি এরকম আর কি আমার অসম্ভব বই কেনার পাগলের মতন নেশা আছে তুমি আমার বাড়িতে গেছিলে আমি ওগুলোকে জাস্ট ঢাকা চাপা দিয়ে রাখা আছে ওটা যদি খুলে দেওয়া যে বড় বড় কার্টেনগুলো মানে আর জায়গা নেই আলমারি ভর্তি হয়ে গেছে এবার কার্টেন ওই বড় বক্সগুলোতে ভর্তি বই ওটা আটকাতে পারি না নিজেকে কিছুদিন আগে পর্যন্ত সিডির একটা প্রচুর আমি ভীষণ সিনেমা দেখি ভীষণ রকম মানে আমাদের তুমি যদি ঘরে ঢোকা দেখবে ছবি যেখানে যা পাই কালেক্ট করি একটা সিডি প্লেয়ার খারাপ হয়ে গেল আবার একটা সিডি প্লেয়ার চলে এলো দেখার সময় নেই কিন্তু কিন্তু কেনার কমতি নেই এখন কি হয়েছে এখন তো সবই অন নেটফ্লিক্স হয়ে গেছে Amazon হয়ে এইগুলোতে দেখা আগে তো আমার সিডি এখনো ভর্তি ভালো ভালো সব ডিরেক্টরের ছবি সব তো এইগুলো ছিল আগে প্লাস এমনি তো জামা কাপড় জুতো এগুলো আছে তো ও খানিকটা ওটাকে একটু রেগুলেট করে এগুলো আছে পজিটিভ দিক তো আছে ডেফিনেটলি অনেকগুলোই আছে পাশাপাশি আবার এটাও আছে ও একটু ইম্যাচিউরিটি আছে সেটা একটু আছে আমি আবার হ্যাঁ মানে সেই জিনিসটা আছে একটু কোনো কোনো জায়গায় অবুজ হওয়ার একটা টেন্ডেন্সি আছে আমি অনেক ক্ষেত্রে সেটা একটু ব্যালেন্সড আমি বোধ হয় একটু ম্যাচিওর আমার ধারণা সেটা আবার ওর সমস্যা ও মানে বলে এতটা ম্যাচিওর হওয়ার তো দরকার ছিল না একটু মানে ওই আর কি দুটো মিলিয়ে ব্যালেন্স যেকোনো জিনিস যদি খুব আন্ডারলাইন করে দেওয়া হয় যে এই দেখো আমি রোমান্টিক হলাম এই দেখো আমি ফলে জিনিসটার মানে ওটা না মানুষকে বুঝে নিতে হবে ওটা তার একটা রিসিভার স্ট্রং রিসিভার হলে সেটা মানে ওখানে ক্লাসটা মানে বাড়িতে কাজকর্ম কি করে তো আগের দিন জিজ্ঞেস করছিল সব হ্যাঁ মোটামুটি মানে হেল্পফুল মানে ও টাইম পেলে হেল্প করে কালকে কিছুটা সময় পেয়ে মানে বাড়ি যা অবস্থা হয়েছিল আবর্জনা শুধু সেটা নয় মানে এমনিও মানে ডেলি ওয়ার্কেও ও যদি টাইম পায় হেল্প করে আমাদের বোলপুর শান্তি ওখানে একটা বাড়ি আছে ফলে কখনো হয়তো ওখানে থাকেন বাবা মা হয়তো কখনো ওখানে কখনো এখানে এরকম করে চলে মা থাকলে তো মায়ের কাছে থাকলো খুব ভালো মানে বললাম তো যেহেতু মানে ছেলের দিক নাই না মানে বৌমার দিক মনে হচ্ছে বেশি নাই আমি দেখলাম যেটা মনে হলো হ্যাঁ মানে না না সব সময় নয় ধারাবাহিক থেকে কোনটা সময় সব সময় না তবে হ্যাঁ মানে ওই তো তারাও তো বোঝেন না যে ছেলে একটু বেশি রেগে যায় তো সেইটা তো অবভিয়াসলি এটা তো ফর অবভিয়াস রিজনস আমাকেই সাপোর্ট করতে হয় তো সেটাই মানে ওই আর কি আমি যেটা বলছিলাম কোনটা মানে কোনটা তখন আর বলার মতো কিছু অবস্থা থাকে না ভোট যেদিকে বেশি চলে যায় অন্যদিকে তো কিছু করার থাকে না তখন ওই চুপ করে নিজের মধ্যে খানিকক্ষণ থাকতে হয় আমাদের যেমন এখানে একটা লন মানে খোলা ইয়ে আছে জায়গা আছে আমার এরকম ভালো লাগে তো বেশ আর আমার শাশুড়িও খুব সুন্দর রান্না করে না তো সেইটা পেয়েছে খানিকটা 
এবার ওইটা আমি বেশ এনজয় করি চা ফা নিয়ে ওনার সঙ্গে বসে একটু রোদে তোমার হাতের কন্যা যে কোনো চাইনিজ মানে হ্যাঁ ওই আমি একটা বানাই কর্ন চিকেন ফ্রাইড রাইস আর তার সঙ্গে গার্লিক চিকেন তো ওটা খুব পছন্দ ঠিক একদম আচ্ছা দুরন্দার ড্রিম ডেস্টিনেশন ড্রিম ডেস্টিনেশন পাহাড় মানে পাহাড়ের যে কোনো জায়গা মানে ওরকম আলাদা করে ড্রিম ডেস্টিনেশন বলে ওর কিছু নেই পাহাড় একটা সুন্দর স্নো ফিল্ড পাহাড় বা এমনিও নেচার ফিল্ড যে কোনো জায়গা ওর পছন্দের ঠিক যেহেতু আমি নিজে অনেক পাহাড় ঘুরেছি ফলে খুব বেশি পাহাড়টা আসে আমার স্বপ্নে সেই দিক থেকে ঠিকই বলেছো অপছন্দের খাবার কি অপছন্দের অনেক আছে ওর কোনো রান্নাই ভালো লাগে না রাত্রিবেলা দিনের শেষ শেষে রোজ বলে আজকে এটা কেন রান্না হয়েছে অপছন্দের তালিকা অনেক রোজকার খাবার যেগুলো সেগুলোই অপছন্দের এদিকে বলে না এদিকে বলে হালকা ফুড খেতে হবে কিন্তু পছন্দ করে না অ্যাকচুয়ালি সেটা ভালোবাসি তো আফটার অল যতই বলি না কেন এটা তো বুঝে নিতে হবে যে ভালো খাবারকে একটু স্পাইসি করে একটু অন্য রকম ভাবে রান্না করতে তাহলে ওই কখনো এসে দেখলাম হয়তো আজকে একটু কুমড়োর তরকারি একটু ইয়ে রোজ বলবে এসে একটু হালকা খেতে হবে এবার থেকে ওখানে ক্ল্যাশ একদম প্রচুর ভালো ভালো বই মানে আমার আগে যেটা হতো যে পড়ার হ্যাবিট হয়তো ছিল কিন্তু এতখানি ছিল না মানে বই পড়া সিনেমা দেখা সিনেমা দেখাটা তো বিশেষ করে ওর থেকেই পাওয়া মানে আমরা আগে যেটা হতো যে সময় পেলেই যদি না কোথাও ঘুরতে যেতাম বাড়িতে বসে যেমন ঘন্টার পর ঘন্টা এরকম হচ্ছে শুধু মাঝখানে খাওয়ার জন্য গ্যাপ নিয়েছি সিনেমা দেখ তো প্রচুর ভালো ভালো বই আমি ওর থেকে উপহার হিসেবে পেয়েছি পড়েওছি সুন্দর খাবার কি অনেক আছে অনেকগুলোই আছে ও এমনি খুব ও একটু স্পাইসি খাবার দাবার খেতেই বেশি ভালোবাসে একটু টক টক ঝাল এইসব খাবার বেশি ভালোবাসে মিষ্টি খেতে পছন্দ করে না একদম না মানে আমার এখানে প্রচুর মিষ্টি খাওয়া মানে পাপা মানে শ্বশুর মশাই উনি মিষ্টি মানে মুর্শিদাবাদ হচ্ছে একেবারে মিষ্টির পিঠস্থান হ্যাঁ ওই হলে ওর মানে আমার বাড়িতে সবাই মিষ্টি খুব ভালোবাসে আর কি ও এসেছো একদম এবং মানে রান্না মানে সেই রান্নাটা আমাকে যারা খুব ভালোবাসে তারা হয়তো খেয়ে নিতে পারবে আর কি এটা হতে পারে না না করে খুব কম সেটা কোন রান্না ওর মোটামুটি ভালো লেগেছে খিচুড়ি একদম তাই একদম তবে হ্যাঁ কোয়ান্টিটি মেজার করতে পারে না মানে গোটা পাড়া খেয়ে নেবে ও যেদিন রান্না করবে তো মানে একটা হাড়ি থেকে শুরু করে আরেকটা হাড়িতে ট্রান্সফার করতে হবে আর একটা ডেচকি হয়তো নিতে হবে তো ওটা তোমাকে করতে হবে ম্যানেজ কিন্তু अदरवाइज বহুত চেষ্টা করে দেখেছি আন্দাজটা কিছু দিয়ে আমি ঠিক করে কিন্তু ঢুকতে দেবে না ও যখন রান্না করবে মানে ওই করবে ওটা আমি একদম ভীষণ সেই 
ওটিতে সে অপারেশন করে ডাক্তার সেরকম ব্যাপার সরে যাওয়ার ইম্পর্টেন্ট একটা এটা হচ্ছে যখন তোমরা ঢোকো তখন দেখো রেজকি পাহাড় হয়ে গেছে এটুতে ওই ওটাও সেই ওটিরই মত ডাক্তার অপারেশন করে বেরিয়ে যাবে বাকিটা ওরা তোমরা পরিষ্কার টরিষ্কার তোমরা করে নেবে এরকম ব্যাপারটা আমি ওটা খুব এনজয় করি যদি কখনো করি ওর ভয় করি আর দুইবার থেকে পাওয়া প্রিয় উপহার এটা খুব সুন্দর ঘড়ি পেয়েছিলাম একবার ওয়ালেট পেয়েছি বেশ কয়েকবার বই তো বটেই বইটা আমরা এখন আর ধর্তব্যের মধ্যে ধরি না কারণ সব থেকে পছন্দের উপহার হচ্ছে বই ফলে ওর ক্ষেত্রেও তাই আমার ক্ষেত্রেও তাই আমরা মানে বই দেওয়ার বাহানা খুঁজি আর কি হ্যাঁ তো এই এই একটা আসছে এইবার একটা বই কেনা হবে হ্যাঁ না আর আমরাও চেষ্টা করি আচ্ছা ওই বইটা তুমি আগের বার বলেছিলে এই এইবার কিন্তু ওই বইটা দেবে দারুণ আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে আমাদের শেষ করব আবার ডেকে নেব মা মানে মেয়ে ওখান থেকে মা মা করে ডাকছে ওদের দুজনকে একটু ডেকে নেব আচ্ছা পেয়ে গেছি প্রধান সদস্য বলতেই হবে তাই না গুরুত্বপূর্ণ সদস্য একেবারে আম্মা মানে ঠাকুমা মানে আম্মা তাই তো আর তোমার শাশুড়ি মা আর দ্রন্দার মা কেমন আছো বলো হ্যাঁ ভালোই আছি ঠিকই আছি আমি জিজ্ঞেস করছিলাম যে শাশুড়ি সঙ্গে বন্ডিংটা কেমন হয়েছে মানে এখন কি বউ মা তো আপন হয়ে গেছে ছেলে একটু দূরে তুমি কি বলবে আগে বলো তাই তো হয় সাধারণত বিয়ে পরে বউ মারাই আপন হয় তা তো ছেলের অভিমান হয় বলে না মাঝে মাঝে সেই আর কি তবে বউ মা তো আমার একসময় ছাত্রী ছিল সেই জন্য ওর সঙ্গে বন্ডিংটা আমার অত্যন্ত কাছে প্রায়শই ভালো লাগি টিচার ছিলে নাকি সেটা তো ওরা বলবে আমাদের সময় কিন্তু একটু রাগি ছিল মানে আমরা ভয় পেতাম সেই সেই এখন শাশুড়ি মানে শাশুড়ি মা যখন আমার ভীষণ অবাক লাগে জানো মানে ইভেন এখন বোলপুরের বাড়িতে গেলে যে রুমটাই আমরা পড়তে বসতাম তো এখন ওই রুমটা অনেকটা বড় তো আমরা গেলে হয়তো ওখানেই ব্যাগপত্র রাখা হয় ওখানেই শুই তো আমার ভীষণ মানে ওইটা না একটা নস্টালজিয়ার মতো কাজ করে মানে ওখানেই ডেস্কগুলোও রাখা থাকে এখন যে ডেস্কটাই নিয়ে আমরা হয়তো পড়তাম কীরকম একটা অদ্ভুত ফিলিং হয় বাবাইকেলোনা মেপে রাখছে বলছে আচ্ছা আমি সব বুঝতে পারছি কিন্তু মুখে কিছু বলবো না আমার একটা ইয়ে আছে না বললেই হলো মাইক দিলেই আমি বলতাম কেন কথা বলবো বলো তাই না আমার সঙ্গে না আমার খুব আদরের তো ভীষণ আদর আসলের থেকে সুদের দাম ওইটাই এবং যত বাইনা যত আবদার সব কিন্তু আমার কাছে বাবা মার কাছে অতটা পাই না আমার কাছে দাদা ইয়ের কাছে আমাদের দুজনের কাছে ওর সমস্ত আপনার পূরণ হয় আর কি আবার কি হ্যাঁ এই ভালোই যাক শেষ করব এরপরের বার আসলে কিন্তু তোমার কাছে কথা শুনবো ঠিক আছে আই তো বড় হয় না ওকে বলো ঠিক আছে তো কবিতা তো মারাত্মক হয়েছে মিষ্টি হয়েছে ওকে থ্যাঙ্ক ইউ তুমি বললে না
आशीर्वाद कर आगामी दिनों कार कथा देख जी बांगला ठीक सन्धे साढ़े छटा संगे आज थैंक यू Thank you thank you so